秦律师。哎，小心！对对对，不行，小心！对不起，对不起，不起。我知道你心里一直都有他，但是我就想不明白了，哎，他都那样对你了，你为什么？你为什么还要那么关心他？你还用那种眼神看着他？哪种眼神看着他？说这个就没意思了。其实我一直不愿意承认，但不得不说，陶俊辉是一个不错的男人。他好不好跟我一点关系都没有。再说了，我已经结婚了。我们是假结婚了。再假，从法律上来说，咱们都是真夫妻。如果你想去找他。可以离婚的。只要呢，你承认自己是个失败者，你就可以心安理得的没有出息。愿意自己的娃自己踩在脚底下，你根本不会在乎别人多踩你几脚。被我这样的一个人喜欢，是不是不是一件值得高兴的事？喂，老乔，嗯，把人给我带到办公室吧，带到我办公室。嗯，好。其实我就不用给你们介绍了吧，秦律师，咱们又见面了。不好意思，我可不可以单独？就是啊，当然。嗯，看得清楚吗？能看见，看得很清楚。有要说他当天为何东娜提供裹家食物，就住在这间套房里。秦小姐，我这边有个事儿处理一下，我一会儿打给你。你说，你凭什么背地里调查我的代理人？你说话，秦师，我早就知道你会为了一个案子不择手段，没想到你这么没有底线，你连陶俊辉你都要利用，你怎么那么卑鄙无耻呢你？啊？你干什么？喂，你不要过来啊！你等着我，今天给你露一手。你要做饭？你不相信我吗？你这什么表情啊？我之前纯属失误，这次我已经做好了万全的准备。方世清，怎么样？没事吧？来吧来吧，你小心点。你上班吧。你如果非想知道陶俊辉够不够爱你，也不是没有办法。你看他签不签这份协议就知道了。你知不知道？啊，就因为你的一句话，行里损失一个黑金的客户，我们这容不下你这尊大佛了。我希望你立马走人。果然是你啊！我们又见面了，要不要考虑来我公司？你是不是觉得我错了是万能剧啊？杨华，你现在这么没有原则吗？陶律师，你觉得所谓的公平是什么？二八定律，你肯定听过。这个世界上，只有百分之二十的人是重要的。我就是要成为那百分之二十的人。确实，有个事儿想跟你聊聊。最近我知道了一些蓝总案子的细节，特别是陶俊辉经手的那些案子。给你看样东西。看完我们再聊。什么东西啊
，看就知道了。这个项目不能做，大哥，这不是咱们行的产品，怎么不归咱们管、啊？这就是我们的工作。你又知道什么了？喂，老周。哥对你不错了，老周，你听我说，这产品有风险，不要买。你今天看起来呆呆的。没有吧？我平时就这样。你是不是有什么话想跟我说？没有。我吃饱了。没想到，我还能以这样的身份在十一楼看风景。我现在全权代理了曹先生和丁小姐关于婚前协议的所有协商。放弃吧，曹以任是绝对不会签这个婚前协议的。真是要查一个公司资产报告的话，你这份报告远远不够。好的。不需要担保了，就可以给您提供十二月的房租贷款，这样就可以月付了。看什么呢？随便看看，随便看看。你当我傻呀你？杨华，我告诉你，其他事情我可以不管你，就这个方宇金融，你别碰，看都别看，听到没？你先给我从看合同开始，找出这里面的漏洞，还有矛盾点，列举出来。什么时候要？明天一大早。哇，这么狠呀、啊！不行就说。行，没有什么不行的。别忘了。我说是没跟你说，陶俊辉来我们律所。要不然我还是自己叫车回去吧。我被谁利用了？人家能利用我什么呀？他们利用你的急迫。你不如就当自己没有成功经历，也没有能力去奢望这个位置。你现在所有痛苦都是因为你伪装进取心的欲望。